begins the story of Ibn Tulun, who came here to Egypt in his 20th as a gift from his father to the Khalifa Al Ma'mun. He was very confident when he found Egypt in a total mess that he would be more than capable of fixing it. He wanted to do two things. One was to get rid of the man in charge of the postal system from Egypt to Samarra. And of course, he managed to get rid of him so he can give Samarra the wrong information so he can do whatever he wanted. Next, he decided to get rid of the treasurer so he can assume complete control of Egypt's treasure and he managed by putting him in jail. This was when he considered himself to be semi-independent from Samarra and he had one goal in his mind was to build his own Samarra in Egypt. The city became so rich and so prestigious and a center of commercial activity that the Abbasids wanted to destroy it. They came and hell came loose. They leveled the city to the ground. However, the mosque of Ibn Tulun survived. Even though history is always remembered through books and legends, we have a different method. And here, is where you will be taken on a trip through time where you will live the story through the eyes and ears of the citizens of that time. And here begins the journey. <laughs> هيا بينا يا رجال يا الله يا ربي اقسم لك يا ربي تخرجتني من هنا فسوف ابني مسجدا يقسم به جميع خلق يا الله تعال يا بني اجلس في جوار حسنا يا اب قل لي يا بني كيف كان يومك كان جيدا لقد لعبت كثيرا مع أصدقائي هذا جميل أخبرني يا بني ماذا تحلم أن تكون في المستقبل؟ أريد أن أكون معماريا يا بني هذه مهنة ممتازة ولكن أنا في دولة إسلامية كيف يكون هذا؟ لا أعرف ولكن هذا ما أريده وأحلم به فإني أحب الفن وأحب الرسم كثيرا حسنا يا بني إذا كان هذا ما تؤمن به فسوف تحققه مهما كانت الساعة التي ستواجهك يا سعيد أيوة سعيد أيوة أنت نائم منذ أيام يا سعيد أحب النوم لا كفاك نوما وكسرا اذهب إلى عملك حسنا نوم يحتاجون حسنا 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 سأقوم الآن سأقوم الآن على الحول يلا الهول ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ يجب أن أختبك يلا الهول يا هو المسيح انجبني 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 هو فين؟ لا ما أفعل شيء لا ما أفعل شيء أرجوك اتركني أرجوك أرجوك دعني أذهب أيها الوقت ماذا فعلت سيدي؟ لم أقصد لم أقصد مولاي أرجوك اغفر لي أرجوك لا 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 أرجوك 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 رحمني أرجوك خذوا إلى السجن أرجوك لا 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 ده أطفال لا آه آه تعملوا فيها كده ليه ماذا فعلت كيف تغرق لم أفعل أي شيء أرجوك هذا السلطان أحمد بن تولون أرجوك أرجوك أبانا الذي في السماوات رحمة الرحمة أنت تقول؟ لا أقول أي شيء رحمة؟ سأفضيك الرحمة أرجوك 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 تركني 
ارجوك كفاك شلت يداي انها سليمه اه 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 لا لا اجلس لا اقول لا تجلس ما تفعل ارجوك لما فعل اي شيء ارجوك كيف عملت ايه بس انا ما ليش كنت اسمنت ليه؟ يا عم عادي يعني لا 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 نمسح لا ارجوك ارجوك الرحمه ارجوك ارجوك لا 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 على صعيد اخر يا مستشار تحت امرك سيدي اريد ان اخذ برايك في شان ما تحت امرك سيدي وان تريد اريد منك ان تبحث لي عن افضل المعماريين في مصر لكن لماذا اريد ان ابني مسجدا يحلف به غالبيه القوم سوف ابحث لك سيدي لا تقلق بهذا الامر اريد لونه اوف وايت ما رايك حسنا عزيزتي ابني بنيا يا بني تحت امرك يا سيدي يا جاريه زوم الردى نعم يا سيدي اريد كوبا من الشاي حاضر يا سيدي اضربيه بسرعه من الجاي عايز البس ارجوك ادعي الحلم بس هي خبرنا من هنا اسم الصليب اسم الصليب السلطان يسفك الدماء يسفك الدماء ويقتل الابرياء ماذا فعلوا بك؟ ماذا انها تريد خروجي من هنا انها تريد مساعدتي انها صديقه انا قلت لي اقول لك ان السلطان يريد معماريا يرسم له مسجدا. يريد انا انا ممكن ان ارسم له اي شيء يريد بس فقط اخرج من هنا ارجوك يا ارجوك اخرجوني من هنا. حسنا سارسم له على هذه القماشه ماذا يريد ماذا يريد؟ عشر دقائق مساعدتي اركوك اتركيها تساعدني يا ما حسنا حسنا ارسم لك اروع مسجدا في التاريخ. حسنا ها الف شكر سافعل لا 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 ليس اعمدا قد رايت فكره الاعمده بالقبر. دعامات دعامات صلاة على القوس على دعامات دعامات هل انتهيت؟ نعم نعم تقريبا نعم لكن يجب ان اسالك لماذا مسجد؟ انا انا كان مسجد. السلطان عندما كان صغيرا كان مختبئا في هذه الارض وتوعد ان لو اخرجه الله بالسلامه سيبني في هذا المكان مسجد ممتاز ممتاز لقد لا ما رايك ما رايك بهذا لقد وضعت القبه على على فوق المحراب وضعت اقواسا ذات دعامات ليس عواميد حسنا واؤكد ان انه صح انه انا انا احب ان السلطان نعم مسقط راس السلطان نعم نعم لقد كنت افكر في هذا ان السلطان من سمراء نعم ما ما رايك ارجوك ارجوك ضعيه له ضعيه له ارجوك حسنا ساخرج اليك انتصري انتصري حسنا يا سهل احضري لي المفاتيح ارجوك ارجوك اخرجيني اخرجوا حسنا ارجوك اعطي لي السلطان لا تنسيني يا جوهره جوهرات الجواهر الذهبيه اخرجيني يا رب حسنا حسنا الوداع يا جوهره الوداع اريد ان ناتي بجواري جدد ماذا حدث للكبار؟ قد اصبحوا مملين جدا لا اطيبهم كيف تجد؟ هل تريد اخرى يا سيدي؟ لا شكرا يا زبون ما تقعد يا ابني جوا حرف انت مش سايمون دي امرك يا سيدي ما هذا؟ ما هذا؟ انظر ماذا وجدت انه مخطط لمسجد انا وجدتيه؟ وجدته ملقيا على الارض يا مستشار نعم سيدي من هو سعيد بن الفرغاني؟ لا ادري بدا. لكن اذا اردت ساتيك به ياتيني بها الان يا حراس أجل يا سيدي أجل يا سيدي ائتوني بلاسم هذه اللوحة من هو يا سيدي؟ تجدون اسمه مدونا في المسجد الذي ألقينا به في السجن تقولين كده؟ أه ممكن يكون هو سو إذا إنه هو يا سيدي إنه ملكي في السجن يا وجه البورصة أنت تأتيني به إلى نهاية الأسبوع من هو تأتي به أنتم إحنا وجوه الأبراص تأتوني به آخر الأسبوع لم تأتوني به سوف أقوم بطردكم سوف نقتل
قد ضربوني وعذبوني سيد <تصفيق> كيف لك ان تكون قبطيا وتفهم في المساجد؟ انا انا اعيش في مصر منذ زمن بعيد ايه ده ايه ده بس اقعد كده تعال نتكلم عادي ايوه يا راجل يا راجل ده انا في عرضك بص بقى يا سيدي حسن بص بقى انا عايش في مصر من زمان جدا واهلي جابوني من وانا صغير كمل ورا حلمك وكنت خايف جدا ان انا مش هعرف ابقى معماري في دوله اسلاميه وانا مسيحي زي ما حضرتك انت سعيد يا ابني مبدئيا كده انا عايز المسجد ده لو مصر كلها اتحرقت ما يتحرقش لو مصر كلها غرقت برضه ما يغرقش ده تعجيز ده والله يا سعد السلطان تعجيز هيحصل هيحصل لو حصل ليه بقى ليه عشان احنا باذن الله باينين الجامع ده بتوب مقاوم للحريق ده أه؟ اختراع جديد نزل اختراع أه؟ جديد نزل يعني اول اول جامع هيستخدم فيه التوب ده هيكون جامع احمد ابن احمد باشا ابن طولون <تصفيق> تاني حاجه احنا هيبقى عندنا نظام صرف بحيث اي مطره اي سيول كل ده هيتصرف وهيبقى 100% هو ايه ده اللي هيتصرف؟ الميه ولا 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 كمل يا سيدي والمرتب حضرتك برضه هيتصرف تمام انت مش شايف ولا ايه؟ اه طبعا كمل. مش شايف كمل يا سيدي حاجه ده احنا ممكن نيجي هنا ونشوف كل حاجه أوه. الاقواس بتاعتنا هي مدببه وعلى اعمده اه مش على دعامات حضرتك مش اعمده اه بس آه وطبعا هو صح مش ايوان لان انا عارف حضرتك بتفضل الرحرحه بقى وكده <تصفيق> ايه تاني عندنا عرايس سما عاملينها فوق اه اه جميله جميله آه والله جميلة. والله ذوقك والله الله يكرم معانا وفي القبه الرئيسيه هي فوق المحراب اه وجنبها المأذنة الثانويه اللي حب حضرتك تفضل لونه يبقى ايه لون الجامع مالكش دعوه بالبيتان ده بني 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 خفيف كده بني خفيف لون اللون الدرع الجميل ده والله ايوه يا سلام عليك ماشي كمل بس فاحنا كده بنلخص كل حاجه بس ناقصنا حاجه واحده المأذان الرئيسيه التي سيعلو منها الاهات وباسم معاليك دي عايزين حد يجي يعملها يبقى احنا كده اتكلمنا عن كل مميزات الجامع حضرتك اه حاجه ثانيه تحب تأمر بحاجه ثانيه تزود اي حاجه لا خلاص كده تمام And here is where the story ends. The location of the mosque is very distinctive, as it's constructed on a small hill called Gabal Yashkur. Of course, it's the same one that Noah's Ark rested on this hill of the Deluge, which makes it very percipient. One of the largest mosques in Egypt, as its total area with the external expansion is 6.5 fedans. Of course, it was built on the Abbasid style, especially the Mosque of Samarra in Iraq, which, of course, later on inspired the spiral minaret. Why it was built and what makes it so special? Well, there's plenty of mosques and reasons why Ahmed ibn Tulun's mosque, till this day, is one of the most remarkable and peculiar mosques. One of those reasons is that it was built in 877 and completed on 879. And of course it cost a huge amount of money, nearly 120,000 gold. Right? It's a lot of money. What's odd is that Ahmad ibn Tulun's source for the money was a treasure that he had found in the hills. What most people don't know about Ahmad ibn Tulun's mosque is that it was built by a Christian architect, Said ibn Katib al farghani as he was asked to build a mosque that would not collapse, not by fire and not by floods. Here is where we will demonstrate the features of ibn Tulun's mosque. There are nearly six mahrabs in this mosque the tallest and main mahrab is the one in the center of the Qibla's wall. The same Qibla wall holds an another smaller mahrab. Its salicite work and naskhi calligraphy indicate an early Mamluk origin. The flanking decal of Moblich with the two pyres decorated in the Samaran style. One niche containing a unique medallion with a star hanging from a chain. Original plan Sahn has four reworks. The largest of those is that of the Qibla. A huge number of 128 windows surround the four facades of the mosques. The unique minaret, which had a twin in Samarra, counts as the only minaret in Egypt with an external staircase consisting of four floors and built in the style of the Samarra Mosque in Iraq. The height is 40 meters. 
the center of the sun exists a large dome that is anchored over four arcades. Architectural use was an engineering method of gradual ascension, which aims to isolate the prayer from the outside world and prepare it psychologically to draw closer to its creator and achieve tranquility while performing prayer and worship.